各位亲友，大家好！今天我们和大家一起来分享二零二四年四月十日进行的第二十九届 LG 杯中国赛区预选赛第二轮的一盘焦点之战，由李轩豪九段之黑对阵打印飞九段。由于他们两位接下来要在五月份争夺梦百合杯的冠军，因此这盘棋也是备受关注。接下来我们一起来欣赏。之黑的李轩豪以星小木开局，白棋同样引星小木，左上是常见定式。白棋在右下挂角，黑棋二见高架。接下来，白棋在右上继续挂，黑棋尖顶，白棋尖，黑棋再飞，这也都是 AI 推荐的定式。下一手，打一飞九段在下方夹击，黑棋马上靠出，白棋接下来再搬。此时决议的推荐，黑棋可以在此扭断。我们在之前和大家介绍的吴大师与高川哥的对局当中，曾经出现过类似的形状。白棋立下，黑棋长出。白棋打吃，黑棋打完之后，一种方案可以在下方虎，相对平稳，或者直接在右上尖完之后跳起，这样局势依旧漫长。而实战当中，白棋搬起的时候，李玄浩九段并没有马上断，下一手黑棋单长，白棋长，黑棋挡下。此时白棋也可以考虑直接冲完之后断掉作战，黑棋打吃，白棋长出，黑棋再粘。白棋在下方虎补住断点，双方在中腹一带，早晚必有一战。而实战当中，行棋谨慎的挡一飞，下出了大飞的下法。这手棋非常潇洒，用意也很明确，在这一带试探黑棋的应手，为下方的冲断做准备。而李轩豪先下手为强，马上将白棋冲断，激战爆发。下一手白棋长出，黑棋再压，白棋再长的时候。黑棋继续压了过来，接下来白棋再长出，下方马上要将黑棋冲断，而黑棋如何补棋呢？此时李轩豪断，又一次命中了 AI 的一选。这手断的用意同样是在试探白棋的应手。白棋如果从三线吃住这颗子的话，将中计。黑棋顺势立下，白棋再打，下一手黑棋可以打完之后，在中央贴出。这样一来，我们看到左边。黑棋争子有力，而下方一带由于气紧的缘故，白棋的冲断也被防住。中央，黑棋可以随时将白棋封锁。白棋如果在这一带吃的话，那么下方的气紧问题依旧没有解决。这样，黑棋挡住之后，这个结果，白棋被封锁，黑棋满意。所以这个局部白棋最强应对，是在下方吃住两颗子，但外围黑棋也多了诸多的先手。下一手黑棋再挡住，虽然白棋在此虎。由于先前吃过一手，这一带黑棋挡不住，但是外围白棋被黑棋先手封锁，此时黑棋已经可以满意。接下来，黑棋稳健一些的下法可以吃住这颗子，积极一些的可以直接加过来。整个右边及中腹一带的作战，黑棋要更有利一些。所以这样下，白棋断然不肯。而 AI 给出的建议是，此时白棋可以直接脱先，在右边挡下。防止黑棋吃住这颗子，黑棋立下，双方形成转换，白棋搬，黑棋顶住，白棋虎，黑棋在脚不立，确保活棋，白棋在这一带虎是先手，然后再跳出，这样双方在中腹形成激战，而白棋在右边一带也有收获，足以弥补下方的损失，如此依旧是双方大致两分的进程，而实战当中，党一飞选择了另外一种下法。从二路打吃，也是很好的选择。黑棋长出，白棋再长，黑棋再长，这一带，白棋从二路打的用意很明确，随时准备冲断吃住黑棋的两颗子。下一手，白棋在下方搬。此时 AI 的建议，黑棋可以看清这两颗子，最简明的方案就是从右侧将这颗白子吃住。下方白棋再冲，黑棋可以继续脱线。而实战当中。李轩豪在这一带用强，但从结果上看，并不太好。下一手，黑棋强行扳住，党一飞紧住黑棋棋之后，接下来马上再次冲。此时决议已经非常急迫的建议，黑棋弃子转身。一种方案可以从下方扳，护住脚地木处的同时，稍微便宜一下，下方一带随时准备弃掉，或者从左边一带跳加也可以。然而。有些上头的李轩豪。
这个时候就选择了正面迎战，直接再次冲了过来。白棋切断必然，下一手黑棋再打，白棋粘住的时候，黑棋已经不敢再提了，否则白棋在外围加是先手，黑棋冲，白棋顺势滚包一圈。接下来利用黑棋气紧，在下方连爬长气之后，就可以回到下边间将黑棋吃住。这样，黑棋气性不佳，而白棋吃住黑棋之后收获巨大。黑棋如果拐下，白棋可以直接立在一路收气，黑棋再搬，白棋收气即可。这样我们看到，刚好黑棋的气是不够的，所以实战当中，黑棋不敢提吃，只好从中央压过来，防止。白棋的滚包手段，白棋则顺势出头，中央一带三颗黑子的气也变紧。下一手棋，黑棋在下方提吃，此手决议的建议，黑棋还是应该看清下方，在中央直接压，将左边一带走后。而实战当中，黑棋提是决议的二选。此时从胜率上看，由于下方一带黑棋过于贪恋这两颗子，胜率跌至了 21.6% 盘面领先在四目棋左右。下一手棋，白棋在下方继续爬长气，接下来与我们先前摆的变化图大致相似。党一飞铁了心要将黑棋吃住，而下一手，黑棋选择了拐下。这手棋走完，黑棋的胜率跌至了百分之十七。此时，黑棋无论如何应该在中央继续压过来，利用白棋气紧的弱点，白棋再长，黑棋再压，将整个左边的模样撑起来。这样虽然还是白棋稍优，但黑棋的胜率在 27% 左右，整体来看依旧是非常复杂的局面。而实战当中，李宣豪在此拐下，本意是希望逼迫白棋收气，但是白棋中央的拐头过于的愉快了，黑棋无奈只好再补。以后白棋在这一带还有靠，和先前黑棋在中央连压两手相比，左边黑棋的阵势大幅缩水，而得到先手，接下来。党一飞也没有急于从下方收气，而是在左边大飞了一手。下一手棋，黑棋直接点入。从这手棋可以看出，李宣豪似乎已经察觉到形势有一些不利，而党一飞也开始运起了自己绵里藏针的太极功夫。下一手，在中央先靠，黑棋粘住，接下来白棋再压，黑棋在下方贴，寻求眼位，同时夺取角地的时候。白棋在边上靠，借进腾挪，黑棋搬，白棋退，黑棋冷静粘住。下一手棋 ，AI 不断推荐，下方一带白棋应该赶快定型，将黑棋吃住。而实战当中，艺高人胆大的党一飞，下一手棋选择了在脚步继续索取便宜。黑棋接下来团是要点，先将眼位搭建出来，下方的对杀出现了一丝变数。下一手，白棋在立下的时候，黑棋团住，白棋挤在此处收气，防住黑棋挤的手段。下一手，黑棋再从一路搬。这手棋走完之后，下方一带从刚才的净杀已然变成了一个结征。此时白棋的正确下法应该在右边一路立，这样黑棋如果继续收气，白棋收气，黑棋叫吃，白棋提，这个结对于双方而言。都非常重要，所以接下来，当黑棋在左下找劫的时候，白棋会万劫不应，直接提掉，然后黑棋拐出，双方在左边再形成作战。这是 AI 给出的一选变化，而实战当中，党一飞却突然出现了一个重大的失误。这个时候，他在一线左边挡了下来，而此时黑棋只需要粘住。那么很明显，下方一带，白棋必须要马上收气，否则黑棋将白棋可以全部吃住。而白棋收气的时候，黑棋一扑，这一带由于接下来黑棋外围空着一口气，可以吃住白棋，白棋还需要再补，如此就变成了一个黑棋的先手双活，然后黑棋再回到脚步挡住，这个结果黑棋可以说是大获成功，下方黑棋死而复生，从胜率上看。双方回到了彻底五五开的局面。然而实战当中，李宣豪也没有下对。或许很多棋友会想，这两位顶尖的高手，怎么会在这个地方犯如此低级的错误呢？其实我们只要想到
。双方虽然下的是 LGB 的预选赛，但实际上在内心深处所想的还是接下来要进行的墨白合杯的决赛，所以双方都有着巨大的压力。由此技术出现一些变形，也就不难理解。我们继续往下欣赏下一手棋，黑棋直接在脚步加了过来，白棋接下来先从右边贴。这手棋当然还是应该提吃，黑棋扳住，白棋再扳。当黑棋立下的时候，挡一飞九段，率先反应了过来。下一手，白棋在下方一提，而下方提完之后，黑棋已然静死了。这其中的变化，我们稍后会看到。接下来，黑棋拐过，白棋获得先手，在右边虎，棋局再次倒向了挡一飞一边，而这正是挡一飞所擅长的。控制局面的形式，现在白棋的胜率达到了百分之九十三，双方盘面目数相当。下一手黑棋拐，白棋后使虎住，黑棋回到右上，手脚从长计议，白棋也从左侧跳起，在补强下方一带的同时，中央一带，白棋形成了庞大的阵势。下边一带的作战，我们可以看到，由于李宣豪错失了粘住，形成双活的机会。使得下方被白棋尽杀，而中央一带，白棋潜力广阔，黑棋左下的棋形实际上是非常局促的。接下来黑棋回到右上二尖跳，手脚也是蓄力的一手。这一带黑棋如果直接逃出三颗子并不明智，因为白棋两边都很厚实。接下来白棋可以直接进角，这样黑棋反而实力大损。而 AI 给出的变化是黑棋点在此处。从后续进程看，李轩好九段明显的看到了这手棋，但是他实战当中选择了先捞地，静观其变。下一手，白棋也马上在中央补了一手，黑棋再点，白棋爬，黑棋的靠又是一选，白棋扳，然后黑棋再扳。这一带黑棋试图通过拿捏白棋气紧的缺陷，占取便宜，而接下来。挡一飞九段的应对依旧沉稳，从二路搬过，决意此时的推荐。这一带作战，无论如何白棋不怕，实际上白棋直接断也是可以的。实战当中，白棋从二路搬，想要息事宁人，黑棋却越战越勇，下一手棋在中央靠了过来，但实际上这手棋有些发力过猛了。此时，黑棋应该虎在此处，这样。接下来白棋需要补棋，不同的 AI 给出了不同的补棋方案。决议给出的补棋方案是在上方靠一下，黑棋搬的时候，并在此处补棋。而卡塔狗给出的补棋方案是在下方团住。那么为什么这一带白棋需要补棋呢？如果白棋直接脱先的话，那么接下来黑棋打吃先手，白棋粘，黑棋再打，白棋粘住的时候，黑棋一虎，转瞬之间。黑棋的几颗残子已然成型，而下方一带随时有搬在此处逃出的手段，这样所有的白棋全都变薄，所以白棋需要补棋，如此黑棋就可以顺利的从右边搬下，白棋断吃，黑棋就粘住。接下来我们看到白棋不能从上方吃，否则黑棋打吃极其严厉，中央还有两气，白棋反而被杀，而粘在下方，黑棋可以爬出。如此，我们就能理解，决议建议白棋在此先刺一手补棋的用意。当然，即使按照决议的推荐，白棋在上方一带靠完之后补一手，黑棋的胜率也仅有 10% 左右。毕竟，这一带黑棋还是过于的薄弱了。因此，我们就可以理解李宣豪九段在中央靠的用意，试图继续搅乱局面，在中央一带先便宜。再回到右边定型，然而挡一飞九段，此时也恢复了冷静。下一手，白棋直接断吃，化解了黑棋的攻势。黑棋在长，白棋在上方靠，依旧是 AI 推荐的要点。黑棋此时单长也是稳健的一手。这一带黑棋如果搬，白棋顺势搬住；黑棋粘的话，那么白棋已然先手便宜。而黑棋如果断在此处反击，白棋长出；黑棋如果再粘。白棋将黑棋三吃住即可，而此时如果黑棋继续用强，那么白棋将势必进行反击。这个结果，脚上的两颗黑子变薄，当然是不能接受的。
。而如果在白棋靠的时候，黑棋选择外搬的话，那这正是党一飞的意图，简明定性。白棋单退，黑棋粘住，白棋就拆个二，继续拿住空。由于盘面双方目数相当，黑棋无法贴目，这样对黑棋而言无疑是安乐死。所以实战当中，黑棋单长不给白棋借进，而白棋搬完之后拆二，也是稳健的。定型方式，下一手，黑棋从下方搬，眼见在上方一带找不到机会，李全豪将矛头对准了中腹及左边一带的白棋，但白棋依旧沉稳应对。黑棋再长，白棋后势的从左边拐下补棋。至于黑棋搬吃这两颗子，白棋弃掉即可。实战当中，黑棋在上方尖，白棋粘，然后黑棋立下，一边收束官子，一边补强。左边这块棋，白棋则马上飞出，党一飞继续牢牢地控制着局势。而我们仔细看来，实际上中腹一带黑棋还有薄位，这一带并没有完全联络。下一手棋，黑棋再度释放胜负手，在上方点入，但白棋的应对也是教科书籍。白棋先跳起，黑棋长出，白棋顺势贴回。这样黑棋如果敢再立下，白棋必然扳头。黑棋在上方无法活棋，下一手黑棋跳逃出，白棋在长，黑棋粘住，白棋稳健的在上方虎护住空，黑棋接下来在中央拐出，试图切断白棋左边与中腹的联络，但白棋一虎已经与上方连接，接下来黑棋打吃，白棋继续长，这是先手，黑棋在边上自补一手，白棋稳健的回来吃住三颗子。这手棋也有劝降之意。现在黑棋依旧贴木困难，而全盘白棋后势，擅长官子收束的党一飞，这盘棋已经输不出去了。下一手棋，黑棋在上方弯，白棋粘住，黑棋再冲做最后一波。白棋挡黑棋再断的时候，白棋在上方冷静的粘，继续在边上收束定性。黑棋打吃，我们先前说下方一带，白棋已将黑棋吃净，那到底怎么吃的呢？我们马上会看到，白棋在此立下，黑棋提，白棋打吃，这样我们看到局部就形成了一个连环节。黑棋在扑的时候，白棋提劫即可。以后黑棋找到劫才提回，白棋可以从左边提。下一手，黑棋在上方拐，而李宣豪将下方的连环接定型也是有它的用意。白棋顶住，黑棋再挡，此时白棋务必要小心。这个地方如果随手从一路一搬的话，就中计了，因为这样刚好黑棋可以强硬的挡住。原本这个棋形是不成立的，因为很明显这一带白棋有断的手段，黑棋再提白棋打。但现在情况不同，下方的连环解给黑棋提供了无穷无尽的劫材。下一手，黑棋在此一粘，白棋提的时候，黑棋在下方一带扑找劫即可，白棋再提。黑棋提回，以后上方即使白棋找到劫才提回的话，黑棋只需要提劫，白棋必须要硬。这样，以后凡是劫，白棋都会输，除非白棋将下方这块棋放弃。所以，这个地方有一个小陷阱，但是党一飞下出了官子手筋，白棋先断，反噬黑棋硬手。黑棋无论从四线吃还是从三线吃，白棋都会得到一路打的先手。而实战当中，黑棋选择单退，这样外围一带黑棋就多了一个断点。下一手白棋非常细腻，先将右下的官子收束掉，黑棋冲，白棋扳住，黑棋在夹的时候，白棋在中央切断定型。本局的最后一战开始，此时的形势，白棋胜率 99.2% 盘面白棋稍好。下一手黑棋从中央打吃也是正确的方向。这一带黑棋如果从上方打的话。白棋长出即可，黑棋再跳，白棋可以冲完之后打，然后在上方拐回。黑棋如果强行搬，那么白棋打吃即可，黑棋粘，白棋打吃，白棋连回并没有问题。反倒中央一带，黑棋还需要再补棋，这样白棋也是大胜的局面。实战当中，黑棋以中央为重，白棋顺势冲出上方这颗子，黑棋提吃，白棋连回。下一手黑棋虎先手。白棋拐回，黑棋中央一带固然是增加了一些目数，但是脚步却变得非常薄。接下来黑棋在上方粘。
白棋尖在此处，继续威胁角地。而此时李轩豪九段也没有心情再从角上补棋，下一手，黑棋释放胜负手，在中央强行封控，而白棋依旧沉稳应住。接下来黑棋在左下再捞一笔，但是已经与世无补，因为右上一带。黑棋是欠着账的，下一手棋，白棋冲先手，黑棋粘住，白棋再打还是先手。黑棋如果不理，白棋提完之后一虎，黑棋棋形已经要崩溃了。下一手，黑棋粘住，然后绑一飞下出了本局的最后一击。白棋在一路扳的时候，李轩豪九段投子。那么脚上的死活到底是一个什么情况呢？首先，这代黑棋退，脚步已经静死了。下一手棋，白棋只需要挖缩小眼位即可，黑棋不能挡，否则白棋一路一扳，脚上是一个经典的死棋。无论黑棋挡哪边，白棋从另一侧缩小眼位，里边都是一个刀把五的棋形。而现在，如果黑棋选择继续退的话，那么白棋再冲，黑棋挡住，白棋二一路一靠，这个棋形想必各位棋友都很熟悉，这是一个经典的盘脚趋四的棋形，这样。黑棋右上死掉，那么全局就已经结束了，所以这个图也不成立。而如果这一代黑棋想要活棋怎么办呢？只能断尾求生。黑棋可以在此先断，白棋粘，立是先手，白棋挡住，黑棋抢到一路扳的先手，白棋吃。下一手，黑棋可以直接在二一路做眼活棋，但白棋在此挖打依旧非常严厉。黑棋不能退，否则白棋一点，脚上黑棋静死。而此时，黑棋想要活棋，只能龟缩到二一路。白棋提先手，黑棋打吃，白棋提，然后黑棋再团住。而这样的结果，白棋在此打的时候，黑棋还不敢粘，否则上方又出现了挖的手段。这两颗子还是掉的，所以脚步也是惨不忍睹。因此，李轩豪看到天幕困难。棋局已经无法进行，认输也在情理之中。这盘棋，两位高手的发挥并不理想，在下方一带都有一些失误。或许心中都想着 LG 杯的决战，影响了自己的发挥和状态。但是后半盘挡一飞九段的控盘还是非常的精妙。这盘棋近乎是挡一飞九段的一盘完胜之局。本局就和大家分享到这儿，感谢大家关注。我们下个视频再见。